வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் பிரபலங்களின் வாழ்வில் அப்படின்னு இந்த வீடியோவுக்கு தலைப்பு வச்சுருக்கேன் இது நமக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து என்னென்னா இந்த பிரபலமானவர்கள் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஜொல் என்ன ஒரு ஜொல் அதனால் வந்து நிறைய படிப்பேன் நிறைய படிப்பேன் சாப்பிடணும்னா பக்கத்தில் புக்கு இருக்கணும் அப்போ தான் அதே போல் தூக்கம் வர வரைக்கும் படிப்பேன் வீட்டில் ஹோம் லைப்ரரி இன்னும் சொல்ல போனால் ஆறாம் கிளாஸ் படிக்கும்போது கிளாஸ் லைப்ரரி நடத்தியிருக்கோம் அதில் ஒரு நண்பர் அவர் வந்து அப்புறம் வந்து லைப்ரரியே வச்சார் அதில் மெம்பர் சென்ட்ரல் லைப்ரரி மட்டும் வந்து சீசன் அல்ல இப்போ கூட வந்து மெம்பர்ஷிப் இருக்குது ஆனால் வந்து அங்கே எல்லாம் நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னே வாங்கின புக்ஸ் தான் இருக்குது நாம் வந்து டொனேட் பண்ண புக்ஸு கூட இல்லை அங்கே இப்போ என்னடா மேட்டர்னா ஷிஃப்ட் பண்ணானுங்க அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் எழுதிட்டாங்க இந்த பிரபலங்கள் அவங்க மேலே வந்து ஒரு ஈர்ப்பா பற்றுதலா அது தெரியாது ஆனால் இப்போ மேட்ச் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டா நமக்கு வந்து இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருந்திருக்கு போல இப்போ நீ எதுவாக இருக்கிறாயோ அதுவாக இருக்கத்தான் நீ தவம் இருந்தாய் அந்த கடந்த கால தவத்தை மறந்து விட்டு என்ன எண்ணமோ ஆயிரம் அப்படிங்கிறது வந்து ஜல்லி அது நம்முடைய அகந்தையின் விளையாட்டு இப்போ புரியுது இப்போ அந்த காலத்தில் அந்த அளவுக்கு தெளிவு இல்லை இல்லையா அதனால் வந்து இப்போ சரிஞ்சு விழ போகிற கூரைக்கு முட்டு கொடுக்குற மாதிரி இதெல்லாம் அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அந்த பிரபலமானவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்வில் நடந்த சம்பவங்கள் அவங்க முக்கியமான சந்தர்ப்பத்தில் அடித்த பஞ்சு அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் மனிதர்கள் ஏன் தோற்று போகிறார்கள் வென்றால் எப்படி ஜெயிக்கிறார்கள் வென்றவனுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய உழைப்பு துரோகம் அதே போல் தோற்றவனுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு தியாகம் இப்படி இதை வந்து பல வகையில் நான் வந்து தெரிஞ்சிக்கணும்னு ஆசைப்படுங்க அதெல்லாம் இப்போ வந்து பல வகையில் நமக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது அந்த காலத்துலலாம் வந்து இந்த வீக்லிஸில் பிரபலங்களின் வாழ்வில் அப்படின்னு போடுவான் விட்டா இப்போ அதை கூட வந்து இப்போ வந்து சந்தேகாஸ்பதமாக மாறிடுச்சு அவனுங்க ஒரே சம்பவத்தை காமராஜருக்கும் சொல்லுவான் மோடிக்கும் சொல்லுவான் இது ஏதோ கலர் கலர் வந்து இந்த யூபியில் இந்த மாயாவதி அம்மையாரின் குருநாதர் கட்சிராம் அவர் வந்து ஒரு காலத்தில் சொன்னார் எம் த்ரீ மணி மாஃபியா மீடியா இப்போ வந்து இந்த சோஷியல் நெட்ஒர்க்கிங் வந்து பாவம் நம்ம மோடி சாப் மோடி கும்பல் இந்த சமூக ஊடகங்களை வச்சு தான் வந்து சீனம் போட்டானுங்க அந்த காலத்தில் ஒரு யார் தலைமை கணக்காயிர அந்த பக்கி அண்ணா ஆச்சாரின்னு ஒரு பஃபூனு எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டு ஜோலியை முடிச்சிட்டானுங்க மாஃபியா இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஜேஎன்யூவில் நோயஞ்சி அடிச்சிருக்கானுங்க மணி அது சொல்லவே தேவையில்லை என்னடான்னா இவனுங்க நேரடியாக அடிக்கிறதுல பாதி எவனும் அடித்து வச்சு தான் ஆட்டையை போடணும் அப்படி தான் போய்கிட்டு இருக்கு இந்த வாழ்க்கை வரலாறுகள் வாழ்க்கை வரலாறுகள் படிக்கிறதுல என்னடா ஒரு லாபம் அப்படின்னா வாழ்க்கையில் வந்து ஒவ்வொரு தப்பையும் நாமளே பண்ணி நாமளே பல்பு வாங்கி நாமளே திருந்தணும் திருத்திக்கணும்னா ஆயுஷ் பத்தாது 
ஏதோ இந்த ஊருக்குள்ளே கிணத்துல தள்ளி ஆழம் பார்க்கிற மாதிரி அதில் என்னை மிக மிக பாதித்த ஆளுமை வந்து எட்டியார் இப்போ ஒரு ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னால் எட்டியாரையும் ரஜினிகாந்தையும் ஏறக்குறைய ஒரே காலகட்டத்தில் தான் வந்து நான் விரும்ப ஆரம்பித்தேன் ஆனால் ரஜினிகாந்த் வந்து என்னடா போக 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 காமெடி பீஸா போயிட்டார் காமெடி பீஸா போயிட்டாரு இப்போ ரஜினி எனும் மாயமான் இந்த தலைப்பில் வந்து ஒரு கிண்டில் புக் கூட போட்டிருக்கேன் அது இப்போ நேற்றுக்கு தான் வந்து பட்டி பார்த்து அலைன்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணி மறுபடியும் ஏற்றிருக்கேன் நேரம் இருந்தால் படிச்சுக்கு வாங்க இந்த கிண்டில் அன்லிமிட்டட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருந்தால் ஃப்ரீயாகவே படிக்கலாம் படிச்சு பாருங்க எட்டியாரை பொறுத்த வரைக்கும் என்னடானா அதாவது வந்து ஒரு காமெடி பீஸ் மாதிரியே எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனார் அது எல்லாருக்கும் அந்த அதாவது மீடியா மீடியாக்களால் கட்டி அமைக்கப்பட்ட பிம்பம் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு உண்மையான எட்டியார் இருக்கார் இப்போ ரஜினியை வந்து சினிமாவில் காட்டக்கூடியது வந்து பொய் ரஜினி வந்து எப்படியாப்பட்ட சொரப்பல் மன்னன்ட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த காலத்தில் வாத்தியார் மாதிரி வாத்தியார்லாம் வந்து இப்படித்தான் இருக்க வேணும் பொம்பளன் பாண்டர் நம்ம சா ரஜினி சார் வந்து அதை இன்னொரு ஸ்டைலில் பொம்பளைக்கு தேவை புண்ணகை பொண்ணகை இல்லை அப்படின்ட்டு அதில் வருது ஆனால் என்டிஆர் அவர் வேற இப்போ என்டிஆரை பற்றி சொன்னால் அவருக்கு போர் அடிக்கும் ஏன்னா நேட்டிவிட்டி ப்ராப்ளம் வரும் இப்போ வந்து கலைஞர் கலைஞரை பற்றி நிறைய பேசிட்டோம் அண்ணா அண்ணாலாம் வந்து என்ன அண்ணா அண்ணாவை பற்றி எனக்கு ரொம்ப மனதில் பதிஞ்சு போன விஷயம் இந்த ஓரிரவு அப்படின்னு ஒரு சினிமாவுக்கு வசனம் எழுதுறதுக்கு ஒத்துக்கிறார் இப்போ அவருடைய ஷெட்யூல் தெரியும் இல்லையா நிரந்தர சுற்றுப்பயணங்கள் அரசியல் இது அதனால் வந்து ப்ரொடியூசர் வந்து என்னடா பண்ணுறாருன்னா இவர் கூடவே வந்து ஒரு பையனை வச்சுடுறார் அதாவது அண்ணாவுக்கு எப்போ நேரம் கிடைக்குதோ அப்போ அண்ணா சொல்ல சொல்ல இந்த பையன் எழுதிக்கணும் அப்படி ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க அந்த பையன் அண்ணா கூடவே சுற்றிக்கிட்டு கிடக்கான் திடீர்னு ஒரு நாள் அண்ணா துறைக்கு வந்து அந்த மூடு கிளம்புது அண்ணா வந்து எப்போவுமே வந்து மடியில் தலையணியை வச்சுக்கிட்டு எழுதி தள்ளிடுவார் கலைஞர் வந்து அந்த பரிச்சாட்டை அவருடைய வாழ்க்கையே ஒரு பரீட்சை தான் வையாத அவர் வந்து நூற்றுக்கு நூற்றி ஒரு மார்க் வர மாதிரி எழுதினாலும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் வந்து அப்பப்போ ஃபெயில் மார்க் போட்டுருவாங்க ஆனாலும் மனுஷன் சலிக்கவே சலிக்கவே இல்லை பரீட்சை எழுதிக்கிட்டே இருந்தார் அது ஒரு பக்கம் இருக்கிட்டான் அண்ணா வந்து ஓர் இரவில் மொத்த சினிமாவுக்கான ஒன்லைன்னு சீன்ஸு சீனாடுறது வசனம் எல்லா கருமத்தையும் எழுதி மறுநாள் காலையில் அந்த பையன் எந்திரிக்கிறான் எந்திரிச்சா ரூமெல்லாம் பேப்பர் கிடக்கு அண்ணா தூங்கிட்டு இருக்கார் என்னடா கருமன்னு பார்த்தா பேஜ் நம்பர் போட்டிருக்கார் நல்ல வேலை பையனுக்கு வந்து கிடைச்ச வேலை என்னடான்னா எல்லாம் நம்பர் வைஸ் பேஜ் நம்பர் வைஸ் அடுக்கிக்கிறான் அப்படி அந்த அண்ணாவின் அந்த இது அவர் வந்து சட்ட பட்டன் கூட போட மாட்டார் சரியா ஏற்ற குறைச்சலாக போட்டு வச்சுருப்பார் இப்போ இன்றைக்கி வந்து நாலு முறை கவுன்சிலராக நின்று நாலு முறையும் தோத்த பக்கி கூட வந்து சும்மா கெத்தாக மெயின்டைன் பண்ணுது ட்ரெஸ் அப்பெல்லாம் அண்ணா வந்து தலை கூட வரமாட்டார் ஒழுங்க தலை கூட வரமாட்டார் அந்த சட்டெல்லாம் கசங்கி கிடக்கும் மூக்கு பொடி கரை இருக்கும் இது அண்ணாவை பற்றி எல்லாரும் வந்து என்னடா நினைப்பாங்கன்னா இந்த முக்கியமாக வந்து இந்த துக்ளக் துக்ளக்கெல்லாம் வந்து என்னமோ அண்ணா வரும்போது காங்கிரஸ் அப்படியே ஒரு ஜனரஞ்சக ஆட்சியை கொடுத்துக்கிட்டு இருந்த மாதிரி அண்ணா வந்து இது இந்த வாய்ஸு பசங்க சின்ன பசங்களெல்லாம் வச்சு 
காது வயசு முடிச்சிட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவானுங்க ஆனால் மேட்ரு என்னன்னா வந்து இந்த காங்கிரஸ் வந்து அந்த காலத்துலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் அது வந்து ஒரு அது என்ன சொல்கிறது அதை ஒரு கம்பெனி மாதிரி டெல்லியில் ஹெட் ஆஃபீஸ் இருக்கும் ஒரு பிரான்ச்சுக்கு ஒரு மேனேஜரை போட்டு அனுப்பிடுவாங்க அந்த மேனேஜர் யாருன்னா ஒன்று இங்கே இருக்கிற ஜனத்தில் நல்லா இலை எடுத்துருப்பார் இல்லை சில சமயத்தில் அங்கிருந்தே ஒரு ஆளை அனுப்புவாங்க அந்த ஆள் யாருன்னா இப்போ வந்து பிரதிபா பாட்டீல் பிரதிபா பாட்டீல் வந்து ஜனாதிபதி அந்த அம்மா ஜனாதிபதி ஆனதுக்கு அந்த அம்மாவுக்கு இருந்த தகுதி என்னென்னா சோனியா வீட்டில் வந்து தோசை போடும் அந்த மாதிரி தான் இப்போ இந்த எங்கள் பக்கத்தில் ராஜசேகர் ரெட்டி அரசியலுக்கு வந்ததுலேருந்து அவர் ஒரு முறை கூட தோற்றது கிடையாது எம்எல்ஏ நிற்பார் எம்பி நிற்பார் எம்எல்ஏ நிற்பார் எம்பி நிற்பார் ஆனால் அவர் வந்து பாவம் ஐம்பத்தஞ்சு வயசில் தான் சிஎம்ஏ ஆக முடிஞ்சுது அது கூட எப்படின்னா அந்த காலகட்டத்தில் வந்து சோனியா கிட்ட இருந்து கட்சி பதிவுயிற்சி சீதாராம் கேசரி அப்போ பிரசிடண்ட் நரசிம்மாராவ் எனும் பிராமணர் அது ஒரு ஆர்எஸ்எஸ் பக்கிய அது இப்போ பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டதே வந்து நரசிம்மராவ் காலத்தில் தான் இந்த பொருளாதாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் என்னவோ கைட்டுட்டாருன்பாங்க ஆனால் இன்னைக்கு இந்தியா சந்தித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த உலகளாவிய பிரச்சனைகள் அது எல்லா உலகத்துலேயும் இருக்குது இப்போ மன்மோகன் சிங் காலத்தில் கூட வந்து ஒரு பொருளாதார மந்தம் மந்த நிலை ஏற்பட்டது தமாச்சி கிட்டம் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த பொருளாதார சீர்திருத்தங்கள் வந்து முழு வீச்சில் அமல் செய்யப்படவில்லை ஏன்னா அப்போ வந்து நரசிம்மராவுக்கு வந்து மெஜாரிட்டி கிடையாது இப்போ இவங்கெல்லாம் வந்து வாஜ்பாயை உத்தமே அப்படிமாங்க வாஜ்பாய்க்கு மெஜாரிட்டி கிடையாது இப்போ நான் கூட இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு வந்து பத்தினி பேச்செல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் உண்மையில் நான் யார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா எனக்கு வந்து அதிகாரத்தை கொடுக்கணும் அப்போ தான் தெரியும் பர்சனாலிட்டி அந்த மாதிரி நரசிம்மராவ் கதை அப்படி நான் இந்த நரசிம்மராவை பற்றி எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா இப்போ நம்ம ரஜினி சார் சொன்னார் பாருங்கள் அத்புதம் அத்புதம் எப்போ வேணால் நடக்கும்னு அப்படி ஒரு அத்புதம் அது விபத்து என்ன விபத்து அப்படி நரசிம்மராவ் வந்து கட்சி ஆட்சி எல்லாத்தையும் கபலீகரம் பண்ணிட்டப்ப சோனியா காந்தி கண்டுக்கிற நாய் கிடையாது அப்போ ராஜசேகர் ரெட்டி வந்து அவர் எப்பவுமே வந்து என்ன சொல்கிறது அதை டிசன்ட் டிசன்ட் பொலிட்டிஷியன் அதனால் அவர் சோனியா காந்தி கிட்ட போய் ஏதோ டச்சில் இருந்தாப்பில் இருக்கு அது ஒரு ஜார்ஜின்னு ஒரு உதவியாளர் அந்த சேனல் மூலமாக தான் வந்து இவருக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுது அந்த மாதிரி கர்மம் பிடிச்ச கட்சி காங்கிரஸ் ஃபீல்டில் எவன் இருக்கான் ஃபீல்டில் எவன் வேலை பார்க்குறான் அதெல்லாம் அந்த பக்கிங்களுக்கு தெரியாது அப்படி தான் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து நாசம் பண்ணானுங்க நேரு வந்து வேர்ல்டு வைடு இமேஜ் இருக்கிற பார்ட்டி ஆனால் அந்த நேருவுக்கே வந்து என்னடான்னா கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி தெரியல கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி தெரியல நான் சென்ஸ் அப்படின்னா அப்படி நாசம் பண்ணிட்டானுங்க அது போட்டோம் அண்ணா வந்து எந்த அளவுக்கு அவர் ஒரு சென்சிட்டிவ் பர்சன் அப்படின்னா கட்சி ஜெயிச்சதுமே அவர் வந்து ஃபீல் பண்ணுறாரு ஐயோ இவ்வளோ சீக்கிரம் நாம் ஜெயிச்சிருக்கக்கூடாதுங்க அந்த அளவுக்கு நல்லவர் டூ மச் இஸ் ஆல்வேஸ் பேட் இல்லையா அப்படி ஒன்று அதே போல் கலைஞர் இப்போ கலைஞர் வந்து என்னடான்னா அந்த ரெண்டு எட்டில் ராக் இருக்கிறதுனால வெடிப்பு எடுக்கும் பேசி போவார் அவ்வளோதான் செய்கிறதுன்னு இறங்கினா சரி பாவம் பாவத்தில் அவன் போகிறான் விடியா அதான் கலைஞருடைய சைக்காலஜி ஆனால் நம்ம சாணக்கிய நீதியில் என்னடா சொல்கிறாங்கன்னா நெருப்பையோ எதிரியையோ மொத்தமாக முடிச்சிடணும் மொத்தமாக முடிச்சிடணும் முடிச்சே ஆகணும் ஏன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு பார்லமெண்ட்டில் இருந்த சீட்டு ரெண்டு இன்றைக்கி என்ன நிலமை அப்படி தான் போயிட்டுருக்கோம் வாழ்க்கை அது என்னமோ எனக்கு வந்து ஒரு சோரி இந்த பிரபலமானவர்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறுகள் எல்லாம் படிக்கிறது 
இது நிறைய முரண்கள் இருக்கும் இப்போ வந்து ஹிட்லர் ஹிட்லர் வந்து ஒரு நல்ல ஓவியன் அவர் வந்து ஒரு வெஜிடேரியன் ஈ எறும்புக்கு கூட வந்து தீங்கு விளைவிக்காத உத்தமர் அவர் அப்படி நிறைய இருக்கும் படிக்கணும் வரலாறு படிக்கணும் தனி மனிதர்களுடைய வரலாறையும் படிக்கணும் இந்த நாட்டின் வரலாறையும் படிக்கணும் நேற்றுக்கு என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாமல் இன்றைக்கி நாம் எதை செய்தாலும் அது சொதப்பலாக தான் முடியும் அந்த சமுதாயத்துக்கு வந்து எதிர்காலமே இருக்காது நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்